ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் எஸ் எம் எஜிடாக் திஸ் இஸ் டாக்டர் எஸ் மல்லிகார்ஜுனன் இந்த சேனலில் நான் இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ் லெக்சர் வீடியோஸை தமிழ்லேயும் இங்கிலீஷ்லேயும் தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு வரேன் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் லைன்ஸ் பார்ட் ஃபோர் வீடியோவில் ஃபிஃப்த் அண்ட் சிக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தோம் இந்த பார்ட் ஃபைவ் வீடியோவில் செவன்த் அண்ட் எயித் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சுட்டு வீடியோக்குள்ளே போவீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஓகே வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க செவன்த் ப்ராப்ளம் தி டாப் வியூ ஆஃப் ஏ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் லாங் லைன் சிடி மெஷர்ஸ் ஃபிஃப்டி எம்எம் தி எண்ட் சி இஸ் ஃபிஃப்டீன் எம்எம் அபவ் ஹெச்பி அண்ட் ஃபிஃப்டி எம்எம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் விபி தி எண்ட் டி இஸ் அபவ் ஹெச்பி அண்ட் ஃபிஃப்டீன் எம்எம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் விபி ட்ரா தி ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஃபைண்ட் தி ட்ரூ இன்க்ளினேஷன்ஸ் இந்த கேள்வியில் டாப் வியூ லென்த் ஃபிஃப்டி எம்எம்னும் ட்ரூ லென்த் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம்னும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கொடுத்துருக்கிற டேட்டாவை வச்சு லைன் சிடியோட ப்ரொஜெக்ஷன்ஸை அதாவது ஃப்ரண்ட் வியூ அண்ட் டாப் வியூவை எப்படி வரையறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் லைன் எக்ஸ் ஒய்யை வரைஞ்சிக்கோங்க லைன் சிடியில் ஒரு என் பாயிண்ட் சியோடைய பொசிஷன் ஃபிஃப்டீன் எம்எம் அபவ் ஹெச்பி அண்ட் ஃபிஃப்டி எம்எம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் விபின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் முதல் கண்டிஷன் பாயிண்ட் சி இஸ் ஃபிஃப்டீன் எம்எம் அபவ் ஹெச்பி அப்போ என் பாயிண்ட் சியோட ஃப்ரண்ட் வியூவை எக்ஸ் ஒய்க்கு ஃபிஃப்டீன் எம்எம் மேலே வரையணும் அதற்கு எக்ஸ் ஒய்க்கு ஃபிஃப்டீன் எம்எம் மேலே ஒரு ஹரிசாண்டல் தின் லைனை வரைங்க இந்த லைனோட லெஃப்ட் சைடில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு பாயிண்ட்டை மார்க் செய்யுங்க அதுதான் என் பாயிண்ட் சி உடைய ஃப்ரண்ட் வியூ சி டேஷ் சி டேஷ் வரையப்பட்ட இந்த லைனை நாம லோக்கஸ் ஆஃப் சி டேஷ்னு கூப்பிடலாம் அடுத்த கண்டிஷன் பாயிண்ட் சி இஸ் ஃபிஃப்டி எம்எம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் விபி ஸோ என் பாயிண்ட் சியோட டாப் வியூவை எக்ஸ் ஒய்க்கு ஃபிஃப்டி எம்எம் கீழே வரையணும் அதற்கு எக்ஸ் ஒய்க்கு ஃபிஃப்டி எம்எம் கீழே ஒரு ஹரிசாண்டல் தின் லைனை வரைங்க இதுதான் லோக்கஸ் ஆஃப் சி இப்ப சி டேஷ வெர்டிக்கலா கீழே லோக்கஸ் ஆஃப் சிக்கு ப்ரொஜெக்ட் செய்யுங்க அது இன்டர்செக்ட் செய்கிற பாயிண்ட் தான் என் பாயிண்ட் சியோடைய டாப் வியூ ஸ்மால் சி என் பாயிண்ட் டிக்கான பொசிஷன் அபோ ஹெச்பி அண்ட் ஃபிஃப்டீன் எம்எம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் விபின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் முதல் கண்டிஷன் பாயிண்ட் டி இஸ் அபோ ஹெச்பி அப்போ என் பாயிண்ட் டியோடைய ஃப்ரண்ட் வியூவை எக்ஸ் ஒய் லைனுக்கு மேலே வரையணும் ஆனால் எவ்வளவு உயரத்தில் லோக்கஸ் ஆஃப் டி டேஷை வரையணும்னு சொல்லலை அதனால் இப்போதைக்கு இந்த லைனை வரைய முடியாது அடுத்த கண்டிஷன் பாயிண்ட் டி இஸ் ஃபிஃப்டீன் எம்எம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் விபி ஸோ என் பாயிண்ட் டியோடைய டாப் வியூவை எக்ஸ் ஒய்க்கு ஃபிஃப்டீன் எம்எம் கீழே வரையணும் அதற்கு எக்ஸ் ஒய்க்கு ஃபிஃப்டீன் எம்எம் கீழே ஒரு ஹரிசாண்டல் தின் லைனை வரைங்க இதுதான் லோக்கஸ் ஆஃப் டி டாப் வியூடைய லென்த்தை கொடுத்துருக்காங்க தவிர டாப் வியூவில் ஏற்கனவே ரெண்டு லோக்கஸ் லைனையும் வரைஞ்சிட்டோம் இவற்றை வச்சு நம்மால டாப் வியூ லைன் வரைய முடியும் ஸோ பாயிண்ட் சிஏ சென்டரா வச்சு டாப் வியூ லென்த் ஃபிஃப்டி எம்எம் ரேடியஸுக்கு லோக்கஸ் ஆஃப் டி மேல ஒரு ஆர் கடிங்க அதுதான் பாயிண்ட் டி பாயிண்ட் சிஏயும் பாயிண்ட் டிஏயும் ஒரு திக் லைனால கனெக்ட் செய்யுங்க இந்த லைன் சிடி தான் நமக்கு தேவையான டாப் வியூ இந்த டிராயிங்கை பார்த்து லைன் டிராயிங் உடைய ப்ரொசீஜரை கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்திக்கலாம் யூஸ்வலா ஃபர்ஸ்ட் என் பாயிண்ட் லோக்கஸ் எக்ஸ் ஒய் லைனுக்கு பக்கத்திலையும் செகண்ட் என் பாயிண்ட் லோக்கஸ் எக்ஸ் ஒய் லைனுக்கு தூரமாகவும் இருக்கும் ஆனா இந்த ப்ராப்ளத்துல எக்ஸ் ஒய் லைனுக்கு கீழே இருக்கிற லோக்கஸ் லைன்ஸ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் என் பாயிண்ட் லோக்கஸ் ஆன லோக்கஸ் ஆஃப் சி எக்ஸ் ஒய்க்கு தூரமாகவும் செகண்ட் என் பாயிண்ட் லோக்கஸ் ஆன லோக்கஸ் ஆஃப் டி எக்ஸ் ஒய்க்கு பக்கத்திலையும் அமைஞ்சிருக்கு இருந்தாலும் நாம எப்பவும் ஃபாலோ செய்யற அதே டிராயிங் ப்ரொசீஜரை தான் யூஸ் செய்ய போறோம் அதுல எந்த மாற்றமும் இல்லை டிராயிங் ப்ரொசீஜர் படி டாப் வியூ லைனை ஃபர்ஸ்ட் என் பாயிண்ட் லோக்கஸுக்கு ரொட்டேட் செய்யணும் அதே போல நம்ம டிராயிங்லையும் டாப் வியூ லைனை ஃபர்ஸ்ட் என் பாயிண்ட் லோக்கஸ் ஆன லோக்கஸ் ஆஃப் சிக்கு ரொட்டேட் செய்யலாம் அதாவது பாயிண்ட் சிஏ சென்டரா வச்சு டாப் வியூ லென் பிப்டி எம்எம் ரேடிஸுக்கு ஒரு ஆர் கடிங்க அது பாயிண்ட் டில இருந்து லோக்கஸ் ஆஃப் சி மேல பாயிண்ட் டி ஒன்ல கட் பண்ணும் அடுத்தது டிராயிங் ப்ரொசீஜர் படி 
ரொட்டேட் பண்ண அப்புறம் வெர்டிகலா ஃப்ரண்ட் வியூல இருக்கிற செகண்ட் எண்ட் பாயிண்ட் லோகஸுக்கு ப்ரொஜெக்ட் செய்யணும் ஆனா இங்க செகண்ட் எண்ட் பாயிண்ட் லோகஸ் ஆன லோகஸ் ஆஃப் டி டேஷ் இல்ல ஆனா அதனால ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல பாயிண்ட் டி ஒன்ன வெர்டிகலா மேல் நோக்கி ப்ரொஜெக்ட் செய்யுங்க இங்க பாருங்க ட்ரூ லென்த் லைனும் இந்த வெர்டிகல் ப்ரொஜெக்டாரும் இன்டர்செக்ட் செய்யற பாயிண்ட்ல தான் செகண்ட் எண்ட் பாயிண்ட் உடைய லோகஸ் பாஸ் ஆகுது சோ இந்த ட்ரூ லென்த் லைனை வரைய பாயிண்ட் சி டேச சென்டரா வச்சு ட்ரூ லென்த் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் ரேடியஸுக்கு வெர்டிகல் ப்ரொஜெக்டார் மேல ஒரு ஆர் கடிங்க அதுதான் பாயிண்ட் டி ஒன் டேஷ் பாயிண்ட் சி டேஷையும் பாயிண்ட் டி ஒன் டேஷையும் ஒரு தின் லைனால கனெக்ட் செய்யுங்க இதுதான் எக்ஸ் ஒய் லைனுக்கு மேல கிடைக்கிற ட்ரூ லென்த் லைன் இந்த ட்ரூ லென்த் லைனுடைய ஆங்கிள மெஷர் செய்யுங்க உங்களுக்கு ட்ரூ இன்கிளினேஷன் வித் ஹெச்பி தட் இஸ் தீட்டா ஃபார்ட்டி டிகிரின்னு கிடைக்கும் இப்ப ஒரு ஹரிசாண்டல் தின் லைனை பாயிண்ட் டி ஒன் டேஷ் வழியா பாஸ் ஆகிற மாதிரி வரைங்க இந்த லைன் தான் லோகஸ் ஆஃப் டி டேஷ் ஓகே டாப் வியூ வரைஞ்சாச்சு இப்ப ஃப்ரண்ட் வியூ எப்படி வரையறது இப்ப நமக்கு ட்ரூ லென்த் தெரியும் அதை யூஸ் செஞ்சு ஃப்ரண்ட் வியூ வரையலாம் டிராயிங் ப்ரொசீஜர் படி டாப் வியூல இருக்கிற ட்ரூ லென்த் லைனை ஃப்ரண்ட் வியூல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் என் பாயிண்ட் லோகஸுக்கு ப்ரொஜெக்ட் செய்யணும் அதற்கப்புறம் அந்த லைனை செகண்ட் என் பாயிண்ட் லோகஸுக்கு ரொட்டேட் செஞ்சா ஃப்ரண்ட் வியூ லைன் கிடைக்கும் ட்ரூ லென்த் ரேடியஸா வச்சுக்கிட்டு பாயிண்ட் சி சென்டரா வச்சு லோகஸ் ஆஃப் டில ஒரு ஆர் கடிங்க உங்களுக்கு பாயிண்ட் டி டூ கிடைக்கும் பாயிண்ட் சி ஐயும் பாயிண்ட் டி டூவையும் ஒரு தின் லைனால கனெக்ட் செய்யுங்க இதுதான் எக்ஸ் ஒய் லைனுக்கு கீழே கிடைக்கிற ட்ரூ லென்த் லைன் அடுத்தது டிராயிங் ப்ரொசீஜர் படி இந்த ட்ரூ லென்த் லைனை ஃப்ரண்ட் வியூல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் என் பாயிண்ட் லோகஸுக்கு ப்ரொஜெக்ட் செய்யணும் அதனால பாயிண்ட் டி டூவை வெர்டிகலா லோகஸ் ஆஃப் சி டேஷுக்கு ப்ரொஜெக்ட் செய்யுங்க ஏன்னா அதுதான் ஃப்ரண்ட் வியூல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் என் பாயிண்ட் லோகஸ் ஸோ ப்ரொஜெக்ட் செஞ்ச லைன் இந்த லோகஸ் ஆஃப் சி டேஷ் கூட இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் தான் D2 டேஷ் இப்ப பாயிண்ட் சி டேஷ் சென்டரா வச்சு சி டேஷ் டி டூ டேஷ் இந்த லென்த் ரேடியஸா வச்சு லோகஸ் ஆஃப் டி டேஷ் மேல ஒரு ஆர் கடிங்க அதுதான் பாயிண்ட் டி டேஷ் அதன் பின் பாயிண்ட் டி டேஷையும் பாயிண்ட் சி டேஷையும் ஒரு திக் லைனால ஜாயின் செய்யுங்க இதுதான் நமக்கு தேவையான ஃப்ரண்ட் வியூ நீங்கள் வரைந்திருக்கும் டிராயிங்கை சரி பார்க்க என் பாயிண்ட்ஸ் டி டேஷ் அண்ட் டி ஐ ஒரு லைனால கனெக்ட் செய்யுங்க அந்த லைன் வெர்டிகலாக இருந்தா நீங்க சரியாக வரைஞ்சிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் டாப் வியூல இருக்கிற ட்ரூ லென்த் லைனுடைய ஆங்கிள மெஷர் செய்யுங்க உங்களுக்கு ட்ரூ இன்கிளினேஷன் வித் விபி தட் இஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ டிகிரின்னு கிடைக்கும் கிவன் டைமென்ஷன்ஸ் ஆன டாப் வியூ லென்த் பிப்டி எம்எம் ட்ரூ லென்த் ஆன சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் டைமென்ஷனிங் செய்ய வேண்டும் கொஷின்ல கேட்டிருக்கிறபடி நம்ம ட்ரூ இன்கிளினேஷன்ஸ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதை தெளிவா டிராயிங் ஷீட்ல ஒரு ஹெச்பி பென்சிலால எழுதுருங்க அதனுடைய இப்ப கொடுத்திருக்கிற டேட்டா வச்சு மீது வரையணும் அதாவது லோகஸ் ஆஃப் இ டேஷ் இந்த லைனுடைய லெப்ட் சைட்ல ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு பாயிண்ட மார்க் செய்யுங்க அதுதான் என் பாயிண்ட் இயோடைய ஃப்ரண்ட் வியூ ஸ்மால் இ டேஷ் அடுத்த கண்டிஷன் பாயிண்ட் இ இஸ் ஃபார்ட்டி எம்எம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் விபி சோ என் பாயிண்ட் இயோட டாப் வியூவை எக்ஸ் ஒய்க்கு ஃபார்ட்டி எம்எம் கீழே வரையணும் அதற்கு எக்ஸ் ஒய்க்கு ஃபார்ட்டி எம்எம் கீழே ஒரு ஹரிசாண்டல் தின் லைனை வரைங்க இதுதான் லோகஸ் ஆஃப் இ இப்ப இ டேஷ வெர்டிகலா கீழே லோகஸ் ஆஃப் இக்கு ப்ரொஜெக்ட் செய்யுங்க அது இன்டர்செக்ட் செய்யற பாயிண்ட் தான் என் பாயிண்ட் இயோடைய டாப் வியூ ஸ்மால் இ என் பாயிண்ட் எஃப்க்கான பொசிஷனை 
in VP ni kodutthi rukkhaangga Appa end point F oday top U va XY line in meedu thaa varay eno Adhaavadu XY line thaa locus of F agavon act sayyo Front U oday length ayyo angle ayyo kodutthi rukkhaangga Adhaavadu nammal front view line varay mudiyo So point E dash le irundu 50 degree le one thick line front view length 70mm கு மேல் நோக்கி வரைங்க இந்த line உடிய மற்றோரு end point தான் F dash இப்ப ஒரு horizontal thin line point F dash வலியா pass ஆகிரமாரி வரைங்க இந்த line தான் locus of F dash இந்த reference drawing பார்த்து line drawing உடிய procedure கொஞ்ச நியாவுப்படுத்திக்கலாம் front view line first end point locus கு rotate செய்சிட்டு அதன் உடிய 2 end points யோம் top viewல் இருக்கிற corresponding locus lines கு project செய்சா கடைக்கிறதுதா true length line இதன் படி front view line first end point locus கு rotate செய்யுங்க அதாவது point E dash center வைச்சி front view length 70mm radius கு first end point locus on locus of E dash மேல ஒரு R கடிங்க அதுதா point F2 dash அடுத்தது drawing procedure படி rotate பண்ணது கப்பரோம் vertical top viewல இருக்கிற second end point locus கு project செய்யனோம் இங்க top viewல இருக்கிற second end point locus ஆன locus of F ஓம் இதே XY line தாம் அதாவது locus of E dashல இருக்கிற point F2 dash locus of F கு project செய்யனோம் ஆனா இந்த 2 locus lineுமே ஒரே லைன் தான் அதாவது XY லைன் தான் அதனால point F2 dash அதே லைனுக்கே project ஆகி point F2 வாக கடைக்கிறது அதன் பின் point F2 வையும் point E ஏயும் ஒரு thin line ஆல ஜாயின் செய்யுங்க இதுதா XY லைனுக்கு கீல கடைக்கர true length line okay front view வரண்டிட்டோம் இப்ப top view எப்படி வரையிருது இப்ப நமக்கு true length தெரியும் அதாவது the distance between E to F இதை மெஷர் பண்ணா உங்களுக்கு true length கடைக்கும் இதை யூ செஞ்சி நம்ம top view வரையிலாம் top view line வரைய point E dash center வைச்சி true length radius இக்கு அதாவது distance between E and F2 இந்த radius இக்கு second end point locus ஆன locus of F dash மேல ஒரு R கடிங்க அதுதா point F1 dash point E dash யோம் point F1 dash யோம் ஒரு thin line ஆல கணைக்கு செய்யுங்க இதுதா XY லைனுக்கு மேல கடைக்கர true length line அடுத்தது drawing procedure படி இந்த true length line top viewல இருக்கிற first end point locus இக்கு project செய்யனோம் அதனால point F1 dash vertical locus of E இக்கு project செய்யுங்க அது locus of Eல intersect செய்யர point தா F1 இப்ப இந்த line second end point locus இக்கு rotate செய்யனோ so point E center வைச்சி E F1 radius வைச்சி second end point locus ஆன locus of F மேல ஒரு R கடிங்க அதுதா point F அதன் பின் point F யோம் point E யோம் ஒரு thick line ஆல join செய்யுங்க இதுதான் அமக்கு தேவையான top view நீங்கள் வரைந்திருக்கும் drawing ஏ சரிபார்க்க end points F dash யோம் F யோம் ஒரு line ஆல கணைக்கு செய்யுங்க அந்த line verticalாக இருந்தா நீங்கள் சரியாக வரைந்திருக்கிறீர்கள் நர்த்தோம் given dimensions ஆன front view length and its inclinations dimension செய்யனோம் அதுத்தாவுட point ஓடி position ஏன் dimension செய்யனோம் கொஷின்ல கேட்டிருக்கிறப்படி நாம் line ஓடிய projections வரைந்திட்டோம் அதாவது front view and top view அதுத்தாவுட true length ஓ true inclination ஓ or apparent inclination ஓ எதையம் கொஷின்ல கேட்கல அதனால அவற்றை measure பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அடுத்து வரப்போர வீடியோக்கில்ல நாம் மத்த problems explain செய்யிறேன் என்ன support செய்ய இந்த வீடியோவே உங்கள் நன்பருகளுக்கும் சேர் செய்யீங்கள். தேங்கியும்.